Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 30 de junio y debo empezar, pues, una, un sabor agridulce. Primero, pues, desearle mis mejores deseos hoy por su cumpleaños a dos de mis grandes amigos, don Antonio Tiniaco Liacopulos, pues, amigo de vieja data y, y al ingeniero Wolfram González, también amigos entrañables, dos pues, cumpleaños de hoy. Y también, pues, a los hermanos Alexis, Boris y Rafael Enviarle mi más sentido pésame. Ayer falleció el profesor Rafael Pinzón. Pues, quienes hayamos estado en el Colegio de la Salle en los años 70, 80 y 90, pues siempre le recordaremos con una sonrisa al profesor de contabilidad. También pues unirme a esas voces de, eh, los, de los fanáticos del deporte panameño que hoy lamentan el fallecimiento del campeón, bueno, el único panameño que se ha retirado como campeón mundial. Don Ernesto Ñato Marcel, un día en el que debemos empezar también deseándole nuestros mejores deseos de, de, de buena salud al expresidente Ricardo Martinelli. Ayer pues tuvo una arritmia cardíaca que lo, que lo mantuvo en el, en, haciéndose exámenes y que pues, lo mejor que en estos momentos es tratar de estar lo más lejos posible de los hospitales. Un día también en el que pues, para el coronavirus nos sigue ganando la partida y, y lo peor es que Hoy, último día del primer año de gobierno de Nito Cortizo, pues tenemos un julio que pinta, que no pinta nada bien. Al igual que lo que las noticias que llegan desde el mundo. Ayer Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Venezuela. Hoy eh, López Obrador irá a Washington y se reunirá con el presidente Trump en la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y pues don José... Una de las, de, las, eh, de las situaciones más curiosas de este coronavirus y mmm, pues una, una de, las, de, las, de las noticias del día, sin lugar a dudas, es eh, lo, que, lo que pasó o lo que, lo que está pasando en el plano económico. Y ayer, pues, solamente la Argentina, esta crisis le ha costado el 26% de la economía, imagínense. De ese 100% de la economía corriente, que tú la recortes una cuarta parte. Y eso es lo que dejó la, esta pandemia en, la, en una de las economías, una de las cinco economías más, bueno, las cuatro economías más importantes de América Latina. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue por radio en cada uno continente y por televisión en Next. TV Canal 21. Oiga, Fernando, antes de ir a uno de los temas importantes que hay en el mundo, que es el tema del COVID-19, permita darle algunas noticias cuya importancia eh, la vamos a sentir nosotros aquí. Hace unos minutos, el señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping, firmó la Ley de Seguridad de Hong Kong en, una escalada, en un escalón más de la escalada. Uh -huh. Eh, de enfrentamientos globales eh, y poniendo al presidente Trump entonces a definir posiciones con respecto a China, lo que a su vez tendrá consecuencias en sí. el mercado, sí. particularmente en el mercado de valores, eh, en las bolsas de valores, pero también se va a reflejar en esta terrible guerra comercial que con la guerra del COVID eh, nos lleva a un, a un desastre perfecto. ¿eh? Una tormenta perfecta. Eh, esto se acaba de ocurrir... Eh, no tengan la menor duda que al ser firmada ya China debe haber tomado las medidas de movilización territorial sí, yeah. y entre otras cosas de colocar el sobre Hong Kong ¿eh? armas no, estratégicas no. de defensa. No tengan la menor duda. Aquí esto fue tomado ya después de un análisis muy detallado. Vamos a ver cómo reacciona el mundo. Esta noticia eh, ya está confirmada en las redes internacionales de comunicación más importantes y ya verán ustedes. Recuerde que Hong Kong y China son parte importante del comercio con nosotros mm. aquí. Otra noticia que usted no debe pasar desapercibida para que vea la complejidad del mundo. Usted recuerde que en medio de esta pandemia, <coughs> allá en Rusia, se están desarrollando elecciones para las reformas constitucionales. ¿Recuerda? Las elecciones arrancaron el 26, programadas entre el 26 y el 1 de julio, cuyos resultados se tendrán dos o tres, pero ya tenemos algunos adelantos. De acuerdo a un exit poll, o sea, eh, encuestas de salida de urna o de boca de urna, el presidente eh, Putin, que apoya las reformas, habría obtenido una 
votación positiva a favor de la reforma de 76%, lo que sería de confirmarse una victoria contundente para esa reforma. ¿Qué significan esas reformas para el señor Putin? Putin es el único dirigente que, lo, que Rusia tiene en el siglo XXI, no hay más nadie. No ha tenido más nadie. Nadie más ha sido presidente. Del 99 hasta ahora, Vladimir Putin en el escenario ruso. Y ahora con esta reforma, lo podrían tener 10 años más. El, el periodo de él, de hoy, de ahora se vence el 24. En el 24. Y 10 años más que podría ser electo, lo pondría en, 30, en los primeros 34 años. El primer tercio del siglo XXI no estaría bajo la égida. Estaría, porque todavía solamente lleva... Bueno, meses. 30 años como, como estuvo Stalin. ¿eh? ¿Qué les parece? Eh? Eso está pasando en Rusia. Todo indica que él... Eh, las reformas se van a aprobar, todo indica que él va a la reelección, no hay un líder que lo, lo sustituya allí, ahora tiene usted. Pero en este momento en que él, esto está así, hay una confrontación en los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, por la filtración de, los, de las agencias de seguridad de los Estados Unidos de que Putin habría, de acuerdo a informes de inteligencia que reposan en medios de comunicación y que se han hecho públicos, habría... Eh, in, contratado talibanes para asesinar tropas norteamericanas en Afganistán y esto le añade un nivel de confusión a la política interna de los Estados Unidos porque el presidente Trump se niega a, a, a enfrentar frontalmente a Putin entonces lo están obligando incluso republicanos uh -huh. ya que juegan acuérdense que en estas elecciones de mayo de, perdón, de, de, del 3 de noviembre, noviembre no solo va Trump a la al, al, al periodo presidencial va un tercio del Congreso de los cuales, que son 33 irán a, votar, a, a elecciones de los cuales 22 son republicanos y solo 11 demócratas lo mejor es que el, los republicanos tienen más que arriesgar ¿Mm? y va toda la Cámara de Representantes y todo parece y indicar y todo parece indicar y varias gobernaciones y todo parece indicar que de acuerdo a las encuestas locales hoy los demócratas estarían en la posibilidad, fíjese la palabra que uso, ¿eh? de poder dominar ambas cámaras. La presidencia, incluso ayer hicieron correr un rumor, no sé si de la campaña de Trump o de la campaña de la oposición, de que Trump se bajaría del proceso electoral, como lo hizo Lyndon Johnson. Sí, pero nunca, nunca fue. Nunca fue, pero... Sí, dijo pero, en marzo, 31 de marzo del 60. Pero Trump que no lo iba a buscar y dejó que la primaria demócrata corriese. Eh... Vamos a ver qué pasa, pero todo eso está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento en dos cosas que a nosotros nos interesan. A nosotros nos interesan los Estados Unidos por nuestro socio estratégico y nos interesa China por nuestro, nuestra, nuestras relaciones estratégicas comerciales y eh, diplomáticas con ese poderoso país del mundo. Eh, también una cosa curiosa, grandes compañías del mundo están boicoteando a las redes sociales, particularmente a Facebook. La Coca-Cola decidió no publicar por 30 días anuncios Hershey, Starbucks. Starbucks. Eh, hay un montón. Adivinen por qué. Por el carácter discriminatorio e inflamatorio de las publicaciones que hacen de la campaña y del presidente Trump. Compañías. ¿Ah? ¿Usted pensaría que ellos estarían apoyando a Trump? A Trump, ¿no? Porque Trump ha sido pro, pro negocio sin duda alguna. Eso, además de eso, les quiero decir, en medio de todo esto, que así como Fernando le dio el saludo de cumpleaños a sus grandes amigos, yo quiero felicitar hoy a mi hermana Gloria Raquel Blandón Castillo. Que digamos, sí, ella es la, la soberana de, la, de, la, de nuestra familia en términos de, de su nivel de entusiasmo. Siempre tiene una salida, siempre está contenta, siempre llena de optimismo. Un abrazo. Y del fondo de mi corazón, Gloria Raquel, te queremos mucho. Veamos ahora algunas de las informaciones que tenemos sobre el COVID. Primero, en, en la Organización Mundial de la Salud dijo, esto está lejos de acabarse. Y dijo algo peor. Dijo que eh, todavía está por verse lo malo que es el COVID, o lo peor, está por venir. Y veamos las cifras para ver si dicen, si se confirma lo que está diciendo la Organización Mundial. En el mundo hay 10.700.000 personas eh, positivas a una velocidad de 165 mil a 170 mil por día, siendo el foco de la pandemia nuestro continente, centrado en Brasil y en los Estados Unidos, pero con fuerte impacto en Centroamérica, en Panamá, 
eh, en Brasil, en Perú, en, en, Ecuador, en Ecuador, en Chile, en Argentina, que han, vol han vuelto a la cuarentena, incluso en los Estados Unidos, algunos estados ya cerraron bares, eh, por ejemplo en Texas. Texas. Y ahí eh, los Estados Unidos tiene 2.700.000 positivos y eh, Brasil tiene... 1.300.000 positivos. Los Estados Unidos tiene 128.000 muertos aproximadamente. Oscila entre 2.000, 2.000 menos. Depende a qué fuente. Eh, nosotros solo consultamos una. Y Brasil tiene 58.000 eh, muertos. Nosotros somos responsables hoy de la mitad de los positivos y de la mitad de los muertos. Ese es nuestro continente en estos momentos. Veamos qué está pasando en Panamá y si, si nos ayuda nuestra querida... Jefa, <risa> Noemí. A ver, Noemí, tenemos las gráficas, pero nos, ayer nos dijeron que habían 32.785 casos positivos. Nosotros, en la curva que le presentamos ayer, ahí está José Luis, que la tiene en sus manos, Exacto. habíamos proyectado 32.675 y fueron 32.785. Fíjese, y casos positivos. Eh, eh, oficialmente 1099 y la curva nuestra había proyectado 1024 por debajo la curva exponencial ¿qué le está diciendo eso? ahora cuando vemos la curva se lo explico ahí está, ahí está la curva lo que nos está indicando la curva con mucha precisión ¿eh? es que ¿cuál de las tres puede ahí? exactamente es que esa curva le está indicando usted en las tres gráficas la, la, la polinámica la, la, la lineal y la exponencial que nosotros tenemos, podemos decir, con certeza estadística, ya no con cierto grado, sino con certeza estadística que vamos a seguir creciendo. Vamos hacia arriba. No hay ningún eh, elemento que nos diga a nosotros pensar, y sobre todo con el nivel de reproducción, el R calculado por nosotros, eh, indican que esto va a seguir creciendo en los próximos semanas. Uh -huh. Lastimosamente. Esa es la realidad a menos que hagamos cosas dramáticas. Si ve la segunda curva, ahí están las proyecciones, me la deja ahí, les doy las cifras que siguen. Y la cifra más importante que usted debe tener, fíjese la precisión de las predicciones exponenciales. Eso nos debe decir a nosotros el cuidado que debemos tener. Ayer hablamos con el doctor Sánchez Cárdenas sobre estas cosas. Fíjense que de, de ese total que tenemos nosotros de 32.785, hospital... Eh, eh, Aislados en casa, hay 14.961. Aislados en hoteles, 718. Hospitales en, hospitalizados en sala, 744. En cuidados intensivos, 147. ¿Te acuerdas hace unas semanas que estábamos en 77? Uh -huh. Estamos al doble. Eso es lo exponencial. ¿Mm? Fíjese cómo hemos crecido. Aunque la letalidad ha bajado porque tenemos más, más casos. Claro, ¿no? y tenemos más casos. El problema es no mirarlo en el indicador de letalidad global. La letalidad de este virus desde el principio se dijo que estaba entre medio por ciento y uno por ciento. Pero más importante que eso es como el volumen de afectación es tan alto, aquí se importa mucho el número, la cantidad. ¿Por qué importa? Porque es ahí donde está la presión al sistema hospitalario. Lo que intentan las medidas eh, de mitigación es precisamente bajar ¿No? la presión sobre él mientras nos preparamos. ¿En qué cosa? Preparamos hospitalariamente, me, con medicinas, y cómo re, coexistir con el virus. Para eso es que este periodo de cuarentena. No es para tanto encerrar y no hacer nada, no. Hay que hacer en los dos frentes, en el frente de salud pública y en el, en el frente de eh, economía. Y ahí, de, está, no. ahí está, mire, mire la proyección que está allí y nos va indicando a nosotros que durante el mes... Nosotros podemos llegar hasta fin de julio con cerca de 80.000 casos positivos y a mediados como a 47.000. Y los muertos podrían llegar a mediados de julio como en 800. Estamos en 600. Eh... Doctor Francis Cárdenas dice que nosotros en 18 días tenemos que tener 200. Debemos, por pues, unas proyecciones, desafortunadamente tener 200 muertos más. Yo voy a cambiar la palabra debemos por el podríamos. Podríamos. Podríamos tener porque esta, esta, eh, los modelos matemáticos siempre dependen de la calidad de las datas que se vea, de, de que se mantengan las variables con que se hicieron los cálculos. Nosotros no asumimos aquí eh, variables del comportamiento que se está dando, más mirando el, el índice de reproducción de este eh, virus. Recuerde además que de todos esos muertos, ¿eh? 
el 60% de los casos, 449, eh, perdón, el, 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 los muertos están por gente de 60, pero ya está muriendo gente más joven sin eh, enfermedades eh, eh, que pongan en peligro o que tengan en peligro el sistema, particularmente el sistema eh, inmunológico de las personas. Eh, en este caso, nosotros tenemos que defunciones en personas mayores de 60 años, de esas 620, 449, que tiene un nivel de la letalidad, este grupo etario de edad, de 11%. El doble de la media. Mientras la tasa de letalidad global es de 1,89%. Es allí donde tenemos que prestarle atención. Es mucho más, José, porque si hay 10 millones de casos y medio millón de fallecidos, ahí está claramente cuánto es en el mundo. Pero yo he hablado de Panamá. Mm. La tasa de letalidad de nosotros, aquí en este momento, es de 1,89, global. Pero cuando usted la mira ahora por grupo, para mirarlo con más precisión, se da cuenta que de 60 años es cuando la gente está en su mayor nivel de creatividad, de productividad, de, con, de los grandes científicos. Cinco los grandes veces más. Claro. Es cinco veces más que la nacional. Wow. Eso nos está señalando con claridad. Las muertes están concentradas en, qué, en, qué, en qué, cuál es el riesgo más alto de la gente. Y eso que ayer le, le hablaba sobre el cuidado que usted debe tener de su sistema eh, inmunológico. Bien, todas estas cosas nos hacen entonces entender que así como está Panamá, en los Estados Unidos están ocurriendo cosas, por ejemplo, en la Florida y en Texas están que echar para atrás. Y ayer las televisiones norteamericanas presentaban, así estábamos con la apertura, y presentaban los bares llenos de chiquillos, tomando trago, todo mundo sin máscara. Bueno, la foto más impresionante es la que hoy trae el New York Times, poniendo como ejemplo de irresponsabilidad las playas de Barcelona, llena. Bueno, y ahí viene un rebrote. ¿eh? Ahí va a venir un rebrote, y en Texas ya comenzaron a cerrar eso, ya, ya no se vende alcohol. Está cerrado, punto. Y en, en Florida comenzaron a retroceder. ¿Y por qué todos los científicos habían dicho que eso iba a pasar? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No es que no haya reparto, reapertura, sino que hay que hacerla en orden. Con orden. Este virus eh, está pegando fundamentalmente a los sectores más marginados. Pero no distingue si usted se la tira de vivo y aunque tenga dinero y hace cosas indebidas. Hay gente que está aquí en las playas. Y recuerde que hay un grupo importante de asintomáticos y presintomáticos que demoran sí. eh, en este proceso. Y que eh, no importa la velocidad con que el Ministerio de Salud intente hacer la trazabilidad, tiene limitaciones humanas para hacerlo. Yo no sé si usted, póngase el ejemplo, por ejemplo, supóngase que ellos determinan que una persona A es positiva, la llaman, el teléfono no funciona. Uh -huh. ¿Cómo la consigue? Tienen que ver dónde la consigue, si en San Miguelito. Mire qué, de, qué difícil es encontrar una casa. Entonces la trazabilidad tiene problemas prácticos y problemas de capacidad de gente. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué, ¿Por qué queremos la prueba? Para hacer la trazabilidad que nos permita a nosotros. Este está enfermo, vamos a aislarlo, dónde lo vamos a poner, darle seguimiento. Esto va a seguir así en los próximos meses. Entonces tenemos que tener comprensión del problema entender la dinámica del virus para anteponerle una estrategia cuya dinámica derrote esa dinámica de ese virus. Parece simple, pero es complicado si no copiáramos todo. Y es que también está el problema, José, en que si yo me hago una prueba hoy, el resultado no me lo dan hasta dentro de cinco o seis días. Sí. Y no, no me siguen ni saben qué yo hago en esos cinco días. Claro, y ahí está estado contaminando este. Algunas noticias más para culminar este, este bloque. Fíjese... Lo que está ocurriendo, en, 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 en las elecciones que le hablé, hubo otra elección que se dio en Francia, en gobiernos locales, donde Macron perdió, perdió. terriblemente. Uh -huh. Recuerde aquel joven eh, que hace un par de años, con un partido nuevo, derrotó al sistema, ¿se acuerda? Abrumadoramente, con mayoría en todo. El sistema se lo tragó. El sistema se lo tragó. Sin embargo, la, la institucionalidad de Francia... Si el presidente tiene 80, está bien. Si tiene 20, sigue siendo el presidente. Es como un monarca. Es un poder casi increíble el presidente de Francia. Él y la señora Merkel están tratando de unir Europa en una nueva estrategia. En que dependan menos de los Estados Unidos. Y dice Macron que la OTAN 
tiene muerte cerebral. Indica también el distanciamiento que el presidente Trump ha llevado a Estados Unidos de Europa. Europa busca su camino hacia... Eh, los, los países de Asia se, se mueven en caminos de cooperación uh -huh. con poderosos eh, actores. Japón, eh, quizás el poder, el poder más grande está en China, sin duda alguna. Corea, está también en la India, está en Indonesia. Indonesia. Eh, y el Mediano Oriente envuelto en medio de una guerra. Y en África, mañana le voy a contar con más detalle, hay una controversia por ese gran río que se llama el Nilo entre Etiopía, Sudán y el Cairo, por la represa del Renacimiento, un, una obra monumental que está en construcción, que está uh, que debe cerrar eh, con puertas para, re, para llenar un lago de 170 mil hectáreas, para que usted tenga una idea, eso sería como seis veces el lago Guayano. Bueno, Entonces, también estaría... En su momento hicieron la represa más grande del mundo. Ahí, y, el lago artificial también. Eh, eh, sí, la, la pero esta, más grande, esta sería la represa más grande. Bueno, eso ha creado una controversia porque eso sería represar una parte del, del Nilo. Va a regular mejor el trago, pero mientras se llena el lago, le va a producir un déficit, un, un déficit de agua al Cairo, a Egipto de 2%, lo que significa el, el riego de 200.000 hectáreas. Oh. Acres, perdón. Todas estas cosas están pasando en el mundo. Ahora usted se pregunta, ¿qué está haciendo América Latina? Nada, como siempre. Nada. Porque Mirándose para bien. nosotros es importante tener una co política conjunto con los Estados Unidos, pero Trump no tiene política para América Latina. No tiene. Ni América Latina. Ni nosotros tiene. tenemos política para nosotros. El presidente eh, López Obrador va a Washington, todavía no se ha fijado el día, pero a la firma de los tratados, eh, de los tratados TLC que ya estaban firmados. Sí. Unos, unos cambios medio... De, de, de forma, algunos de contenido muy pequeños, pero esencialmente es el mismo tratado. Y nosotros no tenemos una respuesta colectiva. Ahí es donde Panamá tiene que entrar entonces a jugar un papel. Porque nosotros estamos obligados a tener una respuesta colectiva frente al mundo por nuestra posición geopolítica mundial. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Centroamérica, entre nosotros y Sudamérica. Nosotros independientemente de lo que sea, tenemos un espacio en el nuevo juego. Es que los únicos países de América Latina que tienen una política en común son los son las islas anglófobas del Caribe, de, de las anglófonas del Caribe. Y, y a la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, las cosas que están ocurriendo. Hay un comunicado del Partido Revolucionario Democrático en donde le dan su respaldo irrestricto al presidente de la República, dice el PRD, ¿eh? que no hay espacio <risa> para la duda en una coyuntura como esta. Yo coincido con ellos. Lo que pasa es que la práctica dice otra cosa. Pero ese comunicado se lo vamos a estudiar ahora y vamos a analizarlo también mañana a la luz de los acontecimientos políticos que deberían darse a partir del 1 de julio. La gente, la gente quiere hechos. Hechos. No bueno, palabras. A la vuelta sí. vamos a hablar sobre todas estas cosas. Viene el doctor Gay de la Rosa. Bueno, ya mi Rivas que trae las portadas de los diarios nacionales. Oiga, Oiga, ¿Y qué le pareció lo de Varela ayer? El show. A decir ¿Ah? que él no vive en una isla, sino en, en Punta Barco. Tuvo un tiempo largo ahí, ¿no? Como 20 minutos nada ¿no? más. Ah, bueno. Lo extraño es que no había ni unidades móviles. Linda Brán era la única que estaba ahí. Bueno, pero usted sabe por qué, ¿no? Hombre, vamos a tener al director de la SEP. ¿Cómo es la amnistía con las compañías eléctricas que es hasta hoy? Ojo, eh, vamos a hablar... Esa palabra con... amnistía no me gusta a mí, ¿sabes? ¿no? Sí. Esa amnistía suena como a... a... Te perdono. Sí, a un, sí, a una, una tregua de guerra. Sí, bueno, ¿cómo debe bueno, Estamos ser? en guerra con ella, pero... Por la, la, no, estamos en guerra con el COVID. Yo no sé si me perdonan, pero la gente está brava es porque la facturación está viniendo más alta. Bueno, es que, que te... estamos más en casa también. También hay una rebaja a partir de hoy. Pero hay, partir hay, de hay gente que le están facturando en Coronado y no está ahí. No, y, y tienes meses de no ir <ríe> siquiera. <ríe> 